ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறது டேங்க் க்ளீனிங்கான வீடியோ டேங்க் க்ளீனிங்கில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபுல் க்ளீனிங் இன்னொன்று வந்து பார்ஷியல் க்ளீனிங் ஃபுல் க்ளீனிங் அப்படின்னா டேங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த செட்டப்பையும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு டேங்கை ஒட்டு மொத்தமாக க்ளீன் பண்ணுறது பேர் தான் வந்து ஃபுல் க்ளீனிங் பார்ஷியல் க்ளீனிங் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஸ்டஃப்பையும் நீங்கள் வெளியே எடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை வெறுமனே அந்த தண்ணி மட்டும் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் தண்ணியை எடுத்து வெளியே ஊற்றிட்டு புதுசாக ஐம்பது சதவீதம் தண்ணியை ரொப்புறது பேர் தான் வந்து பார்ஷியல் க்ளீனிங் ஃபஸ்ட்டு பார்ஷியல் க்ளீனிங் பற்றி ஃபா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பார்ப்போம் பார்ஷியல் க்ளீனிங்கில் நீங்கள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய டெக்கரேஷனோ மீனையோ இல்லை உள்ளே இருக்கக்கூடிய எந்த பொருளையும் நீங்கள் வந்து நகுத்தணுன்ற அவசியமே இல்லை ஏன்னா அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு டைம் தான் பிடிக்கும் அதனால் பார்ஷியல் க்ளீனிங் வந்து ஏன் பண்ணுங்கள் அதான் பார்ஷியல் க்ளீனிங் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து தடவை வரைக்கும் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து தான் ஃபுல் க்ளீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லைனா ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கூட பண்ணுங்கள் ஏன்னா வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய பிஹெச் லெவல் வந்து மெயின்டைன் ஆகிடும் எப்படி பார்த்தாலும் பார்ஷியல் க்ளீனிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே அதுலேயே மெயின்டைன் ஆகிடும் படுத்ததை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ஷியல் க்ளீனிங்கில் இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதே மாதிரி இந்த பார்ஷியல் க்ளீனிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மீனையும் வந்து வெளியே எடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஆனால் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த கல்லை வந்து நீங்கள் அவசியம் க்ளீன் பண்ணி ஆகணும் இந்த கல்லை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு லிங்கில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அதுக்கடுத்து தான் கீழே வந்து பாசி செய்கிறது அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபுல் க்ளீனிங் பண்ணுறீங்களே அப்போ வந்து அந்த பாசியை ஃபுல்லத்தையும் எடுத்துருங்க அதுக்கடுத்து தான் நீங்கள் பாசி க்ளீனிங்லேயே வந்து ஃபில்ட்ரையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் டெக்கரேஷன் அதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி பார்த்து கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணிடுறது நல்லது அதுக்கடுத்து தான் நம்ம வந்து அக்கவரியம் இந்த சாரி டேங்கில் இருக்கக்கூடிய ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த டேங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்ணாடியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அழுக்கு சேர்ந்துருக்கும் அந்த அதே மாதிரி இந்த கடைசியில் இந்த சின்ன சின்ன ஒரு கார்னர் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அழுக்கு சேர்ந்துருக்கும் அதை கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணிடுறீங்க அதுக்கடுத்து தான் தர்மோக்கோலையும் கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணிடுங்க மேலே இருக்கக்கூடிய லிட்டிங் க்ளீன் பண்ணிடுங்க இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து உங்கள் டேங்க் க்ளீனிங் வந்து வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஃபுல் க்ளீனிங் அப்போ என்ன பண்ணிடுங்க அப்படின்னா இருக்க எல்லாத்தையுமே எடுத்து போட்டு டெக்கரேஷன்லேருந்து இருக்க எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு ஒரு ஃபுல்லாக வந்து கழுவிடுங்க வெல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு